，看见没有？这才是最困难的，这一刀下去，就一条性命。这里面呐、啊，有无尽的学问呐、啊，你拿拿看。你拿拿看，嗯，挺轻的嘛。什么叫挺轻的？举轻若重啊，一辈子都要记住。来吃吧。嗯、同志们，众所周知，斟酒麻醉早在战国的时候就有了。大家都知道神医华佗吧，他就发明了麻沸散，这是中药麻醉。今天我们所要进行的是一次针灸麻醉的研究和讨论会，这是个新生事物，全国都在推广。我们部队，特别是野战部队医院，绝不能落在后面。这次军区总院组织了个学习班，我们所派去了外科麻醉医师华军医和干革命同志。现在就请这两位同志为我们介绍经验，大家欢迎。来来来来，走，快吃。乖帮你吧，起来，让开点儿。哥，你这蔫不唧唧的干嘛呀？有话就说，有屁就放。我解放鞋也换给你了，军装也换给你了。你还想换什么呀？换了也白换。我那个老乡病了，病得很重，要死了。所以我前阵子我，我心里头我特别难受，我才拿那个破二胡，我拉拉拉那是解烦呢。哎，你知道真麻木？废话，全院都动员了，我能不知道吗？哎，我，我听说你检查写的不错。怎么了？要帮个忙。你写检查还需要别人帮忙啊？我不是让你写检查。那你是干什么呀？不过也差不多。决心书。
，毛主席教导我们：下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利。我们的同志在困难的时候，要看到成绩，要看到光明，要提高我们的勇气。反正这马上世界大事，要像打仗一样不能含糊。听说我院没有人报名，我很气愤。这革命战士连死都不怕，还怕这马一下吗？大家都知道，我刘奋斗旧社会是个苦孩子，吃不饱穿不暖，酸甜苦辣都吃过。现在为了革命事业，这马就吃不得了。所以我请求，第一个做真马手术。好，好，刘奋斗，你刚才的发言很精彩，你今天表现的很出色。革命战士死都不怕，还怕被麻醉一下吗？说的好啊，是不是啊？呃，是，是。啊，好吧。豆子，好样的。豆子，了不起啊，真激动死。哎呀，太紧张了，你给我写的豪言壮语，我一着急都不认识了。还是你说的好，比我写的生动。你这不是骚我吗？你以为就你是英雄啊？我告诉你，昨天我和叶伟还献了三百毫升血呢，抢救了一个病人。伙房特意答应给我们一碗猪肝汤，对吧，叶伟？你来一下。生什么气啊？决心说怎么回事？别装，决心说，就是豆子不会写，他让我帮他写的。就你会写啊？革命同志不应该互相帮助吗？你这叫弄虚作假，你知道吗？你这是帮助豆子一起欺骗组织、欺骗党。互相帮助，那我下次不写了。下次呢？这次怎么办呀？这次，你别生气了，我这次都写了，我再也不写了，我保证。吸取教训吧，走。嗯，那你不生气了吧？说我说你什么好啊你？一天到晚不知道你在想什么。我说老陈呐，怎么跟你这个人说话这么费劲呢？所长，你也是医生，你应该理解我。我理解管个屁用！这是院里的决定，必须抽调最好的医生参加侦拔小组。院长亲自点了你的将，没什么好商量的。可是侦拔的原理我真的不了解，不了解不明确的事情，我无法参与。了解了，确定了，还要你干什么？一点打硬仗的决心都没有，你还当个军人，白穿这身衣裳了。我是军人，可我更是医生。你首先是个军人，军人以服从命令为天职。执行错误的命令无异于犯罪，对生命的犯罪。你说什么？犯罪？错误？这可是大是大非的问题，是政治路线斗争的问题，别他妈在外头跟我胡说，我还不理解呢，管蛋用啊！想不通就不要想了，作为一个军人，理解的要执行，不理解的也他妈要执行。小子隐藏的挺深的啊，不到关键时刻不吹冲锋号，到底是个老兵啊！哎，跟你说话呢，罢了，你咋就不问我为啥要出这个风头
不用问，我了解你了。别看你小子平常稀稀拉拉的，到了这个大是大非面前，你的觉悟就出来了嘛。哎，豆子，这回这真麻运动可不仅是怎么看病的问题，你明白不？咱们呢，赶上好时候了，部队正在提拔敢想敢为的年轻干部，要不然。我也不会破格参加真麻小组的管理工作，豆子，只要咱们这回好好合作，争取一块立功。罢了，你咋总想着立功，就没听你提过菊花呢？提它干啥？好好的提菊花干什么？你就这点不好，婆婆妈妈像个女人。你跟我来一下，去哪儿啊？这是要带我去哪儿啊，豆子？你倒是说话呀！我一会儿有事儿呢，还有政治任务呢。你到前面开窗户那个屋子里去。干啥呀？去了你就知道了。这不搞得神神秘秘的菊花，长长富哥，长富哥，你你们怎么来了？我妹子身上长了个东西，豆子说解放军能治好她，我们就来了。我不想给部队添乱的，可可是我这痛的实在受不了了，豆子就把我接来了。没没事啊，既然来了。就安心养病，你能治好啊？对了，豆子还跟我说，是你非得让我过来的。长富，谢谢你。呃，你你是哪儿不舒服啊？这儿长了一个瘤子。你别着急啊，我一会儿就带你见我们最好的陈军医。陈军医，叶伟。一根针。就能让病人失去疼痛的感觉，您说这真的有可能吗？叶伟，你是在怀疑针麻的原理吧？但凡有一些科学态度的人，都会有一种怀疑的精神。其实啊，有很多的疑问，我自己都不了解，因为我还没有弄懂针麻的原理。所以，您就用自己的身体做试验。叶伟。其实，人最不了解的就是自己的身体。陈军医，嗯，那个大肚子患者是你老乡啊？嗯，你让他来的？他病得那么重，俺能不管？豆子，没想到你还挺讲良心。我本来就是一个毫不利己、专门利人的人，一个高尚的人、纯粹的人。不过他来这儿看病，也确实给部队带了不少麻烦。那，你说你写决心书，是不是为了那个女的来看病？我就不能为部队做点贡献？我还以为你思想觉悟有多高呢，说来说去就是为了一女的
，胡说呢？不是吗？不，你你你说哈，这个这个的部队搞真吗？这动员大会开那么大，连鬼影子报名的都没有，老子看不惯。老子也看不惯，你要不报名，我还要报名呢。让那个叶伟看看，让他小看人。关键的时候，革命战士一定要冲在前面。就是。哎，你是党员吗？不是，你呢？连团员都不是，对，你个小新兵蛋子！哎，不过巴拉是党员。巴拉是谁呀？啊，巴拉就是干革命，他小名叫巴拉。哦。哎呀，其实巴拉的心思我知道，他就是想好好干革命，给咱们村子争口气。我虽然说看不惯他这鬼样子，不过他还是为了革命，不像我，活着就为了这张嘴。哎，一会儿打了麻雀，得好好吃一顿。你就知道吃。我明天就要上刑场嘞。是战场。反正都一样，这这个这个东西就就没了。是扁桃体。哎，你说这个这个扁桃体要是没了，啊，吃东西嘴里还有味道没？不知道。刘峰子，你干嘛呢？快点！刘峰子，怎么样了？所长。我差不多了。什么？怎么说话呢？差不多了？怎么差不多呢？呃，不，我不是那个意思，我是说我准备的差不多了。这还差不多？你说说你，好好的身体，非挨上一刀子。不过这一刀挨得很有意义，挨得很光明，你很勇敢。刘发洲，有点男人样。还是改造的不够，豆子，嗯，你别紧张啊。根据以往的那个临床经验呢，越是靠近头部的时候呢，咱们针麻的效果就越好。你现在只是做一个扁桃体接触的小手术，就是以根据要是传统手术来做呢，就得要努夫卡晕的局麻。或者是迪卡晕的表面麻醉才能手术，现在就不用了。现在我只要拿针呢，在你的耳朵上后面的穴位，还有咱们的龋齿穴、合谷穴，到时候咱们扎上针，再通上直流电。直流电一通上之后呢，它通过电击的效果到你的穴位上，嗡，就效果就特别好。我说话医生，你就赶紧给我做吧，这这嗡嗡嗡的，这说的我心直慌。豆子，我得跟你说清楚了，你才能放心，我也才能放心呢。别着急啊，你这越说我越急，你看我这嘴唇都发干了。赶紧给他润润唇，嗯，我现在马上准备。穆护士，你，你上回说我，说我眼睛里流氓，你误会我了。现在我们俩离得近了，你再好好看看我的眼睛。里头有没有跑着流氓？你这个老乡的检查结果出来了，他是卵巢肿瘤。那怎么办？手术啊！啊！这么大的肿瘤是非常罕见的，不做手术的话很危险。别怕，别怕啊！好，如果有点轻微的疼痛，那是正常的，听见没有？要忍住啊，坚持住。啊、有点疼
，豆子，哎，这个手术由我来给你做，啊，你不要紧张，我们做的是扁桃体剥离手术，啊，准备好了没有？嗯，华医生，啊，等一会儿啊，这是一个小手术，如果针麻起到效果的话，啊，是没有痛苦的。坚持豆子啊，有点轻微的疼痛那是很正常的，要跟我交流，好不好？啊，来，华医生，可以了吗？可以了，好，挺住，来，张开嘴巴，啊啊啊，啊。豆子，挺住！豆子，豆子，啊！豆子，豆子，豆子，豆子，起！不许这样胡闹！才。叶伟，你知道今天豆子做手术的时候什么样吗？鼻涕眼泪带流血的。哎，我做了这么多年手术，头一回看见这样。你知道他最后怎么从手术室里出来的吗？一左一右，两个人给嫁出去的，别提有多惨了。我怎么听你说的这个不像是做手术，倒像是过刑啊！他活该，身体好好的，非要报名出风头，这种行为啊，不值得同情。照你这么说，针麻是有问题的。手术记录上是这样写的：轻微疼痛。病人配合能忍受，这不是弄虚作假吗？嗯，我估计啊，陈军医可能要倒霉了。他今天的做法让很多人都下不了台，尤其是那个大军医。扁桃体只摘了一个，这叫什么事儿？陈军医果然倒霉了，他说了。针麻镇痛效果不理想的话，遭到了批评。陈军医被迫离开病房，到生产组种地去了。没想到，放下手术刀的陈军医，抓锄头的架势也不差。哎，你跑这来干啥？给猪打针麻呀！哎呀！呀，干嘛呀？行行行，我告诉你，把猪扎死了，那肉就不香了啊！老邱，你不知道吗？世界上最先进的就是针麻待遇了。哎，哎，上啥劲呢？上啊！你好好的当好你的护理员得了。老邱，你怎么思想不招上进呢？哎，我好不容易才抓。关姐，叶伟，你是不是参加了对陈君毅的揭发？我没有，我就觉得针麻是新生事物。你们两个小心兵蛋子啊！听我老邱说一句，好好当好自己的兵，别的事儿啊，别跟着瞎掺和，赶紧出去吧。好好学学我，煮好饭，喂好猪。啥事儿啊？针麻的事情，你必须要实话实说，否则你会害了陈军医，也会害了更多人。豆子，豆子，豆子，豆子，老邱。打仗了啊！你要这么喊打仗，早就暴露目标了。你真是神仙啊！你怎么知道我找你借面粉？借面粉？啊！我这过秤呢，做明天早上的馒头。你借面粉干啥呀？啊
？做蛋糕。做蛋糕？那可是新鲜玩意儿啊！<笑>你做的馒头还差不多，做蛋糕，胡闹台。<笑>哎呀，我妈教过我，我会做，就是没有烤箱了。蒸，咱们蒸吧。你借我一个搪瓷盆，一斤糖，一斤鸡蛋，八两面粉，就这就成。你这是让我犯错误啊！一斤饭片我拿一斤饭片跟你换还不行？你们就占所里的光吧啊！哎呀，行了行了，就一点儿瞅你那副德行，你干什么呢？啊，我那个帮老邱看看咱二所的花生熟了没？哎，叶伟，哎，叶伟，叶伟，叶伟，叶伟，你干什么？我去，你偷花生，这是证据。不是，我的肚子里实在是没有油水，你饿呀。你说你怎么那么馋呀、啊？是是馋。我问你，你想不想吃更好的东西？那咋不想嘞？那你想吃啥？哎，我想吃比肉还香的东西。比肉还香啊？什么东西比肉还香啊？好多东西都比肉还香嘞。不过跟你说，你也不知道，知道了你也没有。哎呀，我这书包里面倒是有个东西。啥呀？哎，这是……哎，别动，这是我的宝贝，你闻闻。好香啊！香吧，香香。这可是我攒了好几天的宝贝。蛋糕，你知道啊？你太知道了。哎呀，哎，这这这这这东西又有鸡蛋，又有豆油，还有白糖，那肉还算个啥嘞？想吃啊？嗯，那就实在是不好意思了。哎，你要吃也行啊。用我一件事儿，十件都行，就一件啊。说出你那天芝麻的实情。哦，你在这儿等着我呢，是够狡猾。我就要你一句话，芝麻到底管用不管用？那那么多人都看着呢，咋还非让我说？啊？别人不管用，就得你说。那刀片不是搁在你的喉咙上吗？你你慢点吃，你这当心噎着。甭管我，就这吃法。不是这吃，捏死我愿意。叶叶伟，我跟你说，我再给你五秒钟。不是我，你还有几块了？就一块了，给你五秒钟。叶伟，我这次真麻，它是个运动，你一个小新兵蛋子，你操得了这么大的心吗？谁是叶维呀？谁是叶维呀？胆子可真大，一个新兵胆子胆真大。不是谁是叶维啊？我怎么知道？嗯。所长，所长。胡闹台呀，胡闹台。叶维呀，叶维，你又给我闯祸，又给我闯祸。不是，这麻手术明明有问题，效果就是不明显嘛。陈军医是对的，谁说的针麻手术有问题？谁说的？谁说清楚？胡闹台，叶伟啊，你还是太年轻，太年轻了，很多事情你根本就不懂。
为了这件事情，我跟多少人打过多少次架，管用吗？从今往后，你用胶布把你的嘴封上，别再胡说八道了。所长。哦，对了，还有，从今往后，你再也不准说针麻手术有问题，明白吗？二所就这一个，别给我干光了，胡闹才！准备手术。雪花的手术还没做完，没有，刚才还鬼叫鬼叫的，现在咋就没声了呢？咋回事？陈军一刚进去，可能麻烦了。你给菊花做针麻了？睡一觉，兔子全没了呀！没事，别说了，好好休息。咋的了？在伙房门前喝酒，掺和老兄呢？啊？嗯？咋的？读决心书的时候，那个风光镜咋没了呢？嗯？现在咋蔫了？别喝了啊！这个酒可重啊，东子，咱们全院上下现在都在搞这个针麻呀啊！那玩意儿有那么厉害吗？我那个猪都给我麻了，你咋不说话了？嗯？哎，我
听说你坐这马的时候叫的跟猪一样啊，就叫扎住了，啊啊！真的假的？啊，说话呀！咋的了你这是？你哭啥玩意？俺这个人良心不好。咋又良心不好了啊？哎，你哭啥了？打算一辈子不跟我说话吗？不行，我得跟你谈谈。不说清楚，今天晚上我睡不着。你呀、啊，睡不着活该，睡了也白睡。你知道医院里面的人都怎么议论你吗？说你心病蛋子，仗着老子，无法无天。重和肾衰竭、口渴外，还有消瘦、灰暗、唇舌干燥、唇舌干燥，还有心理平衡。这位首长，呃，我有什么可替你做的吗？我可不是首长，我姓赵，你就叫我赵干事吧。哎，赵干事，那你有什么指示吗？好，我说啊，你们医院可是全国野战值班医院，我看过你们的材料，抗战、解放战争，可都是立过功的，成功卓著啊。那都是老一辈的光荣传统了，我们这一辈要争取再立新功。我就是这个意思。你看啊。我想在你们这医院拍一组照片，你看是不是找几个女兵，找个地方拍一下？太好了，呃，刚好宣传宣传我们野战医院呀、啊。我这就向我们领导汇报去。好，院长，嗯，所长，嗯，情况就这么一个情况，请领导做出指示吧。这是军报对我们的重视，一定要组织好。院长，请您放心。他们几个都可以调回来。叶伟啊，方杰，军事素质好，形象还好呢。嗯，那我去布置了。干干兵，这一次一定要把我们野战医院的精神拍出来。是。向右看去，向前看，报数：一、二、三、四、五、六、七、八，休息，站住。把全体动用，下面是我们的记者赵干事跟大家讲两句，大家欢迎。你是护长？是。他们怎么都没有留长辫子呀？这样拍起来不好看。长辫子，你这个小同志不要笑。我们搞摄影的要注意形象。还有，这个小同志太胖了，形象不好。我，报告首长。我们都是严格按照内务条令的要求，头发不过肩。要换人，到驻军医院去调两个兵来。
我们这几个女兵表现都是蛮不错的嘛。就是啊，表现好有什么用？形象不好。我们是搞艺术创作的。我们今天主要摆几组造型，啊，你们要配合他们两位同志。是。同志们，今天的任务就是要亮出我们野战医院战伤救护的真本领，一切按实战要求去做，听明白了吗？听明白了。呃，干助理，你去弄点草，烧点烟，咱们要制造一些气氛，啊。气氛。哦哦哦！哎，你待在这里干什么？为什么不去拍照片？